растяжка задних мышц бедер. Растяжка под стошным больше перцового тракта. Четырехглавый мышц. Растяжка бегуна. Здесь смысл в том, чтобы не отрывать пятки. Но сейчас посмотрим, как это будет практически. Передняя фарба и задняя. Очень мы тянем пятку вниз. Скорее всего, лучше так сказать. И задняя пятка вниз. Растяжка бегуна на другую ногу, левой вперед, и пятку вниз, и кроме мы мышцы тянем, секунд по 15, по три подхода.
чувствуем напряжение икроножной мышцы. А, растяжка камбаловидна, мышцы в принципе из положения растяжки бегуна, только колено будем сгибать вниз немного, но пятку не отрываем. Икроножная и камбалоидная мышцы, они где-то рядом. Так что положение бегуна, оп, положение бегуна и сгибаем немного колено. Так вот стоим. Секунду до 15. Колено сгибаем. Растяжка камбаловидной мышцы из растяжки бегуна. Мы ногу сейчас меняли. Растяжка бегуна. Вот он с прямой. Наша цель пятка тянется к полу, а колено сгибаем. В этом есть смыс смысл растягивания камбаловидной мышцы. Чтобы запомнить, есть рыба камбала, есть мышцы. Ну да, вот тянем 15 секунд по три подхода. Можем сначала бегуна делать, бегун с прямой ногой, комбаловидно, колено согнуть, тянем вниз, пятку к полу, из двух положений, из растяжки бегуна и из растяжки комбалоидной мышцы. По 15 секунд, по три подхода, Оп. растяжка грушевидной мышцы. Все упражнения в пилатесе выполняются по 15 секунд, но ну, три подхода. Значит, я тут уже стоя собрал ноги. В общем-то, да, вот, вот в таком положении лежа. Самое главное не тянуть колено груди. Это не растяжка фитнеса, это растяжка пилатеса. Просто не техним пока груди. И Мышцы держим в расслабленном положении. Большая грушевидная мышца находится между ягодичными там мышцами или где-то рядом. Но они, там еще есть средняя ягодичная, так что тянем одновременно грушевидную, ягодичную и среднюю ягодичную. Мышцы в расслабленном положении не тянем колено в груди. Это не растяжка фитнеса. Вот так вот тянуть в груди колено можно на фитнесе, но в пилатесе все в расслабленном виде. Растяжка поясницы. Будем тянуть квадратную мышцу поясницы, наружную косую мышцу, разгибающую мышцу спины. Ну, примерно похоже на упражнение крокодил, только не так сильно так, вроде помещаюсь его. Примерно из такого положения, голова вниз, руки в сторону, и просто колено сначала вправо, потом то же самое влево. Так еще, чтобы поместился, вот так вот, отлично. Голова, руки в сторону, да, только колени двигаем. В упражнении крокодила из фитнеса тянется сильнее, но в пилатесе, видимо, полу, полуфитнес. Растяжка поясницы, короче, по 10 раз из такого положения, просто как колени в одну сторону и в другую. Голова лежит внизу, руки по бокам, колени раз вправо, прямо, точка, влево, прямо, точка. Вправо, прямо, влево, прямо, точка, вправо, прямо, точка, влево, прямо, точка, вправо. Но вот таким образом тянут поясницу в пилатесе. А, растяжка позвоночника. Один упражнение примерно похоже на крокодил, только 
одна нога не на, не на колени, а чуть ниже. Так, ну давайте. Значит, смотрите, лопатка вообще не отрывается. Ногу, ногу ставим под колено и заворачиваем колено влево. И вот в таком положении растягиваем позвоночник и прежде всего поясницу. На фитнесе для усиления обычно у рукой придерживают колено, но лопатки не отрываем. И в таком положении тянем. На пилатесе колено просто тянем. Ягодицы можно вытащить для усиления эффекта растяжки позвоночника, в основном поясницы. Ну, вот примерно вот так вот и тянем позвоночник. Растяжка позвоночника на другую ногу. Значит, лежим, правая нога прямая, обе руки, обе руки и лопатки прижаты к полу, голова тоже будет прижата, а нога под колено, и вот в таком положении тянемся, тянем позвоночник. Вот, вот сейчас в этот момент чувствую четырехглавую мышцу. Для усиления эффекта в фитнесе можно рукой колено притягивать к полу, но в пилатесе, в пилатесе, видимо, они все гибкие, они могут делать без помощи рук. Лопатки всегда, всегда на полу, руки тоже на полу, голова тоже на полу. Вот так вот колено чуть-чуть подтягиваем. Ну, смысл понятен. Трехглавые мышцы. Эта мышца нужна, допустим, в таких упражнениях, как планка, как все виды планки. Тренируется дельтовидная мышца, подосная мышца, большая круглая мышца и малая круглая мышца. Мы это делаем стоя. Оп. По 15 секунд на одну руку. Вот так вот тянем. И 15 секунд на другую руку. Это вот такое вот разминочное упражнение пилатес перед тем, как выполнять планки, отжимания. Ну и, и в фитнесе, после, после фитнеса на заминке, соответственно, вот таким видом упражнений можно тянуть все эти четыре мышцы. Там на фитнесе потом еще можно вот так вот левую и правую, но мы рассматриваем только вот такое упражнение. Оп. Растяжка широчайшей мышцы спины. Также тренируем внутреннюю косую мышцу. Это упражнение мы делали на здоровой спине. На здоровой спине мы делали, короче, вот так вот. И вот так вот вращали в пилатесе. В пилатесе тоже есть. Есть такой, но там сосредоточено на три статические позы асаны. Асана из йоги. В пилатесе, скорее всего, тоже поза. Так. С ленты мы увидели, значит, во второй части будем делать растяжку широчайшей мышцы спины. Просто руками. Руки в замок, три положения. Ну, на втором видео все это более подробнее рассмотрим. Растяжка широчайшей мышцы спины с помощью замка. Вот обратите внимание, делайте вращательное движение руками, как будто описываете корпус окружность. Значит, смотрите, изначально вот так вот стоим. И теперь вращаем вот этим замком по окружности. И вот внизу, в самом внизу, оставимся в этой позе, осани несколько секунд и крутим дальше вот так вот вверху можем остаться самое главное крутить внизу задерживаться просто как циферблат если метод фильтр фильтр крауза ну что то еще один вид фитнеса фильтр фильтр 
Фильден Краус, там где весь этот ментальный фитнес основывается на ощущениях. Рассмотрим изгибание шеи. В этом упражнении ликвидируется напряжение в шее. Значит, можем стоять, можем на коленях, можем из положения сидя, давайте из положения сидя. На растяжке бывает так вот, из положения сидя, тут смысл в том, что шею мы задействуем. Значит, голову вот так вот вниз опускаем, подбородок вниз и тянем. Вот так вот растягиваем по 15 секунд. Пилатес часто все упражнения выполняются по 15 секунд, несколько подходов. Можете одним подходом, можете делать три. Вот так вот тянем шею вниз. Можно немного сопротивления, то есть поднимаем, шея будет сопротивляться, а рукой даем вниз. Таким образом ликвидируется напряжение в шее. Гитарии по растяжке шеи. Значит, тренируется ременная мышца, трапециевидная мышца. Трапеция, короче, и ременная мышца тренируется. Расслаблены мышцы плечевого пояса должны быть. И руки не должны тянуть слишком сильно. На фитнесе мы тянем сильно. Прям по, по уровню боли и шкалы боли где-то на восьмерку. На пилатесе наоборот не сильно слабо. На фитнесе можно вгонять подбородок прям в самую грудину. А здесь немножко послабее. То есть плавное расслабление по принципу Джозефа Пилатеса. Переходим к боковой растяжке шеи. Здесь тренируются помимо ременной мышцы и трапеции грудина ключично социевидная мышца. Вот такая вот мышца из трех слов. Ну, по идее мы можем это делать стоя. Ну, в принципе, зачем становиться, если можно это делать сидя. На фитнесе мы обычно делаем вот так просто. На фитнесе мы опускаем руку, мы можем даже взять 10 или 15 килограммовый блин, можно даже двадцатку, чтобы она тянула вниз, а голова, соответственно, ну так вот, шеи растягивались, за голову тянем. А в пилатесе рука за спиной, на втором видео объясню, как, как рука за спиной, скорее всего, Давай растяжка шеи стоя стоя. Одна рука вот так вот сзади и наклоняем шею в сторону. Плавно. В пилатесе не нужно шею ломать слишком сильно. Просто чуть-чуть растянем. Примерно так, да. И можем шею Влево теперь, руки поменяли, вот так вот тянем. Ну, вот примерно так. Неполное сгибание туловища. Значит, смотрите, руки лежат параллельно полу. Неправильно наклонять голову слишком далеко вперед и приподнимать ступни с пола. Это халас. Значит, вот так вот лежим, у руки параллельно, стопы обязательно прижаты. И секунду на две вот приподнимаем голову. Не примерно 10 раз. Ну давайте на 3 секунды будем задерживаться. Просто приподнимаем голову. Здесь тренируем мышцы кора. Мышца кора, она воздействует на позвоночник, таз, поясницу. А мышцы кора – это комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника. Давайте еще раз сделаем. Упражнение неполное сгибание туловища. Стопу вниз, 
приподнимаем голову, руки параллельно на 2-3 секунды и так 10 раз. Из пилатеса можно делать это очень медленно. Это привыкли, что на фитнесе делаем там и на скорость с поднятием пульса от 120 там, до 170 в минуту. В пилатесе просто как в йоге делаем асаны, расслабляемся по возможности. Но расслабление оно придет когда-нибудь. Маленькие шаги. А значит, упражнение. Но тут нижняя, нижняя мышца пресса. Конечно, нельзя разделять на верхний. Нижний пресс. Просто тренируем пресс. Значит, смотрите, если противопоказание острая боль в позвоночнике, отдающая в ноги, то есть... В пилатесе мы не чувствуем боль. Это не фитнес, где можно эту боль преодолевать. Значит, смотрите, лягте на спину горизонтально полу, ноги при этом сунуты в коленях, а ступы, ступни лежат параллельно к полу. Примерно исходное положение вот такое вот. шагах тренируются прямые мышцы живота, прямые мышцы бедра, большая ягодичная мышца, напрягатель широкой фасции бедра, поперечная мышца живота, внутренняя косая мышца живота. Вы, значит, вытянули. Но упражнение оно не из простых. Так, а пупок прижимает к позвоночнику. У руки внизу у таза, чтобы чувствовать пресс. Ну и, соответственно, меняем ноги. Как-то так. Но упражнение не из простых. Надо будет его доуточнять. Но в любом случае чувствуем нижний пресс. Хоть какой-то пресс будем чувствовать. На фитнесе все это более более динамичнее на пилатесе видимо вот такие движения по 8-10 смен ног ну примерно как то так подъем ног лежим на боку подготовка значит смотрите на фитнесе обычно используют гантели пилатес видимо не будем значит всегда операция головой вот, примерно вот так вот то есть голова шея все должен зафиксироваться а ноги поднимаем на 45 градусов ну примерно по 8-10 подходов там можете до 15 секунд таким образом укрепляется мышцы кора позвоночник бедра таз ну стабилизаторы Да, в пилатесе все просто. На фитнесе можно гантели использовать потяжелее. Ну, упражнение раскачивания. Значит, ваша спина должна находиться в согнутом положении, то есть круглая, на протяжении всего упражнения. Для поддержания равновесия используем мышцы пресса, не используем мышцы рук и ноги не должны касаться земли. Примерно так будем раскачиваться с круглой спиной. В принципе, комплекс для здоровья спины тоже подходит. Так, сейчас перед камерой. Оп. Использую мышцы пресса. Ни рук, и ноги не касаются земли. Раскачивание. Цель в основном мышцы живота, преимущество массирует мышцы спины, усиливает контроль над мышцами живота. Если проблему шеи, это упражнение не делаем. За счет пресса. Ноги не касаются пола.
Он руками не помогать, а работает только пресс. Просто расслабляемся. На растяжку позвоночника. Важное уточнение. Сидеть точно на вершине седалища. Вот где у вас седалище, вот на вершине мы сидим. Вот так вот тянемся. Ноги параллельны бедрам. На выдохе сгинаем спину буквы С. Ну, то есть круглой спину. Оп. Вот так вот вытягиваемся. Второе положение ровно. Вытягиваемся. Ровно точка. Вытягиваемся. Ровно точка. И в сгибательном положении. Тоже вот так вот ровно. Скрученная спина. Прямая спина. Скрученная. На скручивание спины, значит, ноги, ноги на ширине бедер. Спина прямая. По три раза будем вправо. Секунда на 3-5. Ну, можно подольше. Ровно. В другую сторону. Ровно. Ноги все это остается на месте. Двигаем только туловище. Упражнение раскручивания вниз. Здесь работаем над глубокими мышцами живота. Пресс. Значит, обратите внимание, спина должна быть согнутой буквой С, то есть просто круглая, не прямая. Руки должны быть постоянно вытянуты. Ноги не подниматься, ноги опираться на пол. И делаем не быстро. Скорость здесь не важна. Оп. Спина круглая. Вот так вот назад. Это вот лежа. Это вот с круглой спиной. Раз точка сверху. С круглой спиной. Касаемся пола. Поднимаемся с круглой спиной. Точка. Медленно, медленно. Здесь скорость не важна, главное тело. Личный мостик. В общем-то, теннисируют мышцы ног и ягодиц. Стопы внизу. Руки по бокам. И поднимаем лопатки внизу. Стопы внизу. Вот так вот несколько раз. В фитнесе мы обычно на таз кладем 15 кг, 10 кг и работаем так, но в пилатесе без, без отягощения работаем. Просто на, укреп, на укрепление поясницы, таза, ягодиц. Вот так задержались вверху. Точка. На одних лопатках. На фитнесе можно пятки вот так вот приподнимать и оборудование, отягощение поднимать тазом. Но здесь стопы на полу. Пилатес и стопы на полу. При выполнении упражнения колени должны быть согнуты. Для усложнения можем, можем задерживать ногу вверх, но можно просто... Просто вращать ногой а плечи внизу, колени стараемся выпрямить. И вот так вот вращаем круговыми движениями. Можем задерживать ногу наверху. Стараемся колено выпрямить. Оба, оба причем. 
и оконная, и вращательная. Мы можем вот так вот вращать медленно, аккуратно. Указание упражнений круги ногой, если щелкает бедро, то круги делаем меньше. То есть, если мы профи, то круги большие, с задержкой а, колена, но с задержкой ноги вверх, вот в положении точка. Но оба колена, оба колена должны быть прямыми. И вот так вот вращаем влево, вправо, задерживаем ногу вверху, допустим. Если, если щелкает бедро, то круги делаем меньше. Хотим усложнить, хоть, хоть циркуль можно делать, если позволяет растяжка. Но в любом случае растяжка от упражнения должна быть все, все лучше и лучше. Упражнение сегодня, оно не очень легкое, но очень-то разогреваются легкие мышцы живота, повышается выносливость при выработке надлежащего дыхания. В пилатесе очень важно дыхание, там три вида дыхания, там бывает боковое дыхание, дыхание, где выдыхаешь шипящими, там ш, ш. здесь задерживается воздух. Ш. В тайском боксе используется дыхание там при ударе. Ш, ш, ш. Так, значит, исходное положение сотни лежа. Лежа вот так вот отлично. Сейчас и на второй минуте исходное положение лежа на спине, ступни параллельно полу, внутренняя поверхность бедер сведена вместе. Вот так вот исходное. Второе. Вдохните, вытягиваю руки ладони вперед. Так, третье положение. Выдохните, опуская руки к полу и вытягивая заднюю часть шеи, слегка опуская подбородок. Вы можете поднять голову, если вам слишком легко, легко держать ее опущенный вниз. Аккуратно начинайте вертикальное движение руками вверх-вниз, как будто вы хлопаете по воде, одновременно двигая плечами вниз и назад. И одновременно двигаем. Четвертое. Делайте глубокий вдох на каждые пять ударов. То есть пять ударов руками, один вдох. И сохраняйте ритм. Концентрируйтесь на том, чтобы как можно глубже втягивать мышцы живота. Спокойно выдыхайте при помощи мышц живота в, в течение следующих пяти ударов. То есть пять ударов вдох, пять ударов выдох. А, задерживаясь. Пятое. Задерживаться в таком положении. Соблюдайте темп дыхания, делая 10 глубоких вдохов и выдохов на каждые 100 ударов. 100 ударов руками, 10 вдохов, 10 выдохов. И в следующем видео примерно покажу, как это делается. Давайте сделаем сотню. Так, изначально вот такое положение. Значит, вдох. Пять ударов, пять ударов, выдох, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, вдох, раз, два, три, четыре, пять, выдох, раз, два, три, четыре, пять, вдох, раз, два, три, четыре, пять, выдох. Таких вот 100 ударов. 100 ударов, 10 вдохов, 10 выдохов. Здесь тренируем 